உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமேல வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் சோ இப்ப என்ன கிளாஸ் பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு இரண்டாவது தொகுதி அதாவது செகண்ட் வாலியூம்ல இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் சோ இதுல மொத்தம் இரண்டு பாடங்கள் இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் இரண்டு தொகுதியில் ஃபஸ்ட்டு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூன்று பாடங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இரண்டாவது தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பாடத்தில் முதல் பாடம் பார்க்க போகிறோம் முதல் பாடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகள் அப்போ அடுத்த பாடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் ஸோ இது இரண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் பாலிட்டி மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதாரம் சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்லையும் மிக குறிப்பிட்ட தகுந்த விஷயம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர் நீங்கள் இப்போ உட்காந்து வந்து சார்க் மாநாடு எங்கோது எப்போ நடைபெற்றது கடைசி மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து மற்ற நாடுகளுடன் எந்தெந்த கொள்கைகளை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க எந்தெந்த கொள்கையில் இருக்கிறாங்க எந்தெந்த மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர் பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் இதோட சார் அம்சம் இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த இரண்டு பாடங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து உள்ளே போகக்கூடாது அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது வாங்க கடக்கடன் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் எப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு இரண்டாவது தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகள் ரெடி ஸ்டார்ட் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகள் ஸோ இதில் என்ன கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரிய வச்சுருக்காங்க நமக்கு புரிய வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய திருநாடு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் மற்ற நாடுகளுடன் எப்பேற்பட்ட கொள்கைகளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளுடன் இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் உறவு முறைகள் இதனுடைய நோக்கம் என்ன இதனுடைய சாரம்சம் என்ன நம்ம இந்திய திருநாடு இருக்கக்கூடிய வெளியுறவு கொள்கைகளோட அம்சம் என்ன அப்படின்னு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியுறவு கொள்கை அப்படின்னா என்ன வெளியுறவு கொள்கை என்பது ஒரு நாடு வெளியுறவு விவகாரங்களின் மூலம் தேசிய நலனை பாதுகாக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாதுகாப்பு மட்டும் இல்லாமல் தேசிய பாதுகாப்பை மேம்படுத்தணும் இருதரப்பு மற்றும் பலதரப்பு உறவுகளை பேணவும் வடிவமைக்கப்பட்ட கொள்கை புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் எப்பொழுதுமே எதிர் வீட்டுக்காரனும் பின்னாடி இருக்க வீட்டுக்காரனோட நான் ஒரு நல்லத ஒரு உறவை பலப்படுத்தணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவன் எப்படா சண்டை போடுவான் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்திலே நம்ம உட்காந்துட்டு வாழ முடியாது ஸோ எல்லா நாடுகளுடன் ஒரு பாதுகாப்பான அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி செஞ்சோம்னா அவனுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம கொடுத்து வணிக ரீதியாகவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளுடன் இருக்கக்கூடிய உறவு முறைகள் ரொம்ப முக்கியம் அந்த உறவு முறைகள்னால தான் நம்ம மற் உலக நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா வைரஸ் மிகப்பெரிய தாக்குதல் உலக நாடுகள் இல்லாமல் அச்சப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இப்போ எல்லா நாடுகளும் ஒற்றுமையுடன் ஒரு நல் உறவுகள் இருந்ததுனால மட்டும்தான் அந்த பாதுகாப்பை நம்ம ஏற்கனவே வலுப்படுத்தி மற்ற நாடுகள் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் இந்த உறவு முறைகள் அப்படிங்கிறது வெளியுறவு கொள்கை மிக மிக முக்கியம் அது நமது நாட்டு பாதுகாக்கவும் மட்டும் இல்லாமல் நமது வலிமையை பெருக்கவும் அது மட்டும் இல்லாமல் வணிக ரீதியில் பொருளாதார ரீதியில் மேம்படுத்தவும் இந்த உறவு முறைகள் இருக்குது அதனால தான் வெளியுறவு கொள்கை அப்படிங்கிறது தனி கான்செப்டே வச்சுருக்கிறாங்க எவ்வளவோ துறைகள் இருந்தும் வெளியுறவு கொள்கை துறையை நம்ம ஏன் தனியாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதுதான் சார அம்சம் அப்பேற்பட்ட வெளியுறவு அமைச்சகம் அப்படிங்கிறது இந்திய வெளி விவகார அமைச்சகம் இந்திய அரசின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருக்குது அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் புதுடெல்லியில் நிறுவப்பட்ட பயிற்சி நிறுவனத்துடைய பெயர் என்னென்னா ஸோ இந்திய வெளிநாட்டு சேவை பயிற்சி நிறுவனம் ஸோ இது இந்திய வெளியுறவு சேவை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் நல்ல தெளிவாக ஒரு அழிதல் ஒரு அறிதல் ஒரு கொள்கையோடு இருக்கிறோமோ அதுதான் நமது நாட்டுடைய பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாப்பையும் பேணி காப்பது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ வெளியுறவு கொள்கையின் படி முக்கிய அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடன்படிக்கைகள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்க கரண்ட் அஃபேர் பார்த்துருப்பீங்க உடன்படிக்கைகள் இந்த நாட்டோடு அந்த நாடு ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ இராணுவ கூட்டு தடவாடங்கள் இராணுவ கூட்டு பயிற்சி நடைபெற்றது இந்த நாட்டோடு அந்த நாடு ஸோ இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே அடங்கிடும் ஸோ கொள்கையின் முக்கிய அம்சங்கள் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நிர்வாக ஒப்பந்தங்கள் ஸோ
இது எல்லாமே இந்த வெளியுறவுல வந்துடும் மறந்துடக்கூடாது முக்கியமாக அடுத்து வந்து வெளிநாட்டு உதவி கண்டிப்பாக வெளிநாட்டு உதவி இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்துருக்கு நம்ம 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 நாடு வந்து மற்ற நாடுகளுடன் உதவி கரம் நீட்டலாம் இது எல்லாமே இந்த நட்புறவு ரீதியில் தான் அமையும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது நீ பேசவே மாட்டேன் உதவி நான் மட்டும் என்ன வந்து நீ பண்ணால் நம்ம ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ண வேணாம் மாட்டேன் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அடுத்து சர்வதேச வணிகம் ம் ஸோ நமக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து வெளிநாட்டில் உற்பத்தி செஞ்சால் அந்த உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களே நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வருது ஸோ அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இது மிக முக்கியமான அம்சமாக கருதப்படுது ஆக மொத்தம் இந்த பாடட்டோ பாடம் மட்டும் இல்லாமல் மொத்த கான்செப்டே இவ்வளோதாங்க ஸோ வெளியுறவு கொள்கையோட முக்கியமான அம்சம் என்ன தெரியுங்களா நமது நாட்டை பாதுகாக்கணும் நமது நாட்டு வளர்ச்சிக்குள்ளாக்கணும் நமது இராணுவ தளவாடங்கள் நமது வலிமையை வந்து பெருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் அப்படியே வேற ஒரு வார்த்தையில் வரும் அவ்வளோதான் இந்த பாடம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா நமது பாதுகாப்பு நமது பாதுகாப்பு இராணுவ பலம் ஸோ அது வந்து பொருளாதாரம் வணிகம் இதே ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களே தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்றில் சட்டப்பிரிவில் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதில் இந்த நம்ம வெளியுறவு கொள்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு முயற்சி செய்ய வேண்டியவை என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தணும் சர்வதேச அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாடுகளுக்கிடையே நியாயமான மற்றும் கௌரவமான உறவுகளை பேணி காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஸோ நாடுகளுக்கிடையே நியாயமான மற்றும் கௌரவமான உறவுகளை பேணுதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சர்வதேச கூட்டம் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளை மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து சர்வதேச பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளை நடுவர் மன்றம் மூலம் தான் தீர்வு காணிக்க முடியும் இப்ப நமக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அந்த நாட்டுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எந்த ஒரு சர்வதேச பிரச்சனை வந்தாலும் நடுவர் மன்றம் மூலம் அந்த தீர்ப்பையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த தீர்ப்பை வந்து ஊக்கமளிக்கணும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்ல ஸோ தேசிய பாதுகாப்பு தேசிய வளமை நட்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல் ஸோ உலக அமைதியை அலை அமைதியை வந்து பலப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த நாள் தான் ரிப்பியூட்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் நம்மளது வெளியுறவு கொள்கையின் முக்கியமான நோக்கம் உங்களோட நோக்கம் என்னப்பா அப்படின்னா எங்களுக்கு சண்டை வேணாம் சச்சரவு வேணாம் நாங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் நட்புறவு நாடுகளை எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தணும் எங்களோட பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் எங்களுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் நம்மளுடைய சாராம்சம் அதுக்காக பிரச்சனை வந்தால் நம்ம உட்கார்ந்துடுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது அதான் மிக குறிப்பிட்ட வந்த விஷயம் அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களுடைய அணு சோதனைகளும் அணுது வந்து போராட்ட மீன் போர் தொடுக்கிறதுக்காக அல்ல அதே நேரத்தில் அணு சோதனையை அணு இல்லாத நாடுகள் அதாவது அந்த எக்யூப்மெண்ட் இல்லாத நாடுகளில் கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம கொள்கையிலே முக்கியமான ஒரு கொள்கையை அணு கொள்கையில் நம்மள்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இதெல்லாம் பின்னாடி நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாடுகளுக்கிடையே பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு புத்தர் சொன்னக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க புத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சண்டை போடாமல் உட்காந்து பொறுமையாக பேசினாலே சரியாக போயிருப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ங்கள அதே போல தான் இங்கே ஸோ நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த விஷயத்தையுமே நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கும் எதிர் வீட்டுக்கும் உங்கள் வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும் இருக்கக்கூடிய உங்கள் பக்த பக்கத்து தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்கள் கம்பேரிசன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாடம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க இது அதை தான் சொல்ல வராங்க நாடுகளுக்கு இடையான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு வலிமையை பயன்படுத்தாமல் நீ பெருசா நான் பெருசா அப்படின்னு வலிமையை பெயர்ப்பதாலும் அமைதியான வழிமுறையை பின்பற்றுவது தான் சிறந்தது அப்படின்னு புத்தர் வந்து சொல்லியிருக்கதா தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் முக்கியம் இது இந்த கான்செப்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்போதைக்கு வந்து நம்ம இந்தியா வந்து முதல் முதலாக உருவாக்கப்பட்ட கொள்கை அதாவது நமக்கும் சீனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பஞ்சசீலம் கொள்கை அப்படின்னு உருவாக்கியிருக்காங்க அப்போது இந்திய பிரதமராக இருந்தவர் முதல் பிரதமராக இருந்தவர் திரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஸோ சீனாவை அப்போ பிரதமராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷூ என் லாய் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இந்த இரண்டு பிரதமரும் சேர்ந்து வந்து இந்த பஞ்சசீலம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை கொடுத்தார் பாஞ்ச் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தை அஞ்சு ஸோ சீலம் அப்படின்னா நற்பண்புகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த அஞ்சு நற்பண்புகள் என்ன இது எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அதாவது இருபத்தி எட்டாம் நாள் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி
ஓ அண்ணன் எப்படிப்பா உன் தம்பி அடிப்பான் இது அண்ணன் தம்பி பிரச்சனை எங்கள் வீட்டு பிரச்சனையை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீ நடுவில் வராதுன்னு எதிர் வீட்டுக்காரன் சொல்கிற மாதிரி இங்கே எங்கள் நாட்டில் கூடிய விவகாரத்தை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீ இங்கே வர வேண்டாம் அதே போல் உங்கள் நாட்டு உள்நாட்டு விவகாரத்தை நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் அந்த கான்செப்ட் அடுத்து பரஸ்பர நலனுக்கு சமத்துவத்தை மற்றும் ஒத்துழைக்கணும் சமத்துவத்தை பேணி காமிக்கணும் இந்தியாவிலையும் சொல்கிறாங்க உலக நாடுகளுமே சமத்துவத்தை பேணி காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமைதியாக சேர்ந்திருத்தல் சண்டை கூடாமல் அமைதியாக ஒன்றா இருங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அமைதியை சேர்ந்திருத்தல் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ நமது வெளியுறவு கொள்கை நிர்ணயிக்கும் அடிப்படை காரணங்கள் வரிசையே இப்போ சொன்னது தான் வேறு ஒரு வார்த்தைகள் இருக்கும் வேணா பாருங்களேன் நமது நாட்டோட வரலாறு பாரம்பரியம் அதோட அடிப்படைமை இயற்கை வளங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி அவசியம் அமைதி மற்றும் அவசியம் இராணுவ வலிமை சர்வதேச இதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க சரி இப்போ நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுடைய நம்ம இந்திய திருநாட்டின் முதல் பிரதமராக இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் அப்போதைக்கு அப்போதைக்கு இவர் யோசிக்கும் போது ரெண்டு நாடுகள் சண்டைக்கு <laughs> <laughs> அதாவது யூஎஸ்எஸ்ஆர் மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு முகாமலில் சேர்வது அவசியமாயிற்று அப்படின்னு அவர் நம்பினார் ஸோ இந்த இரண்டு நாடுகளே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தோட நம்ம சேரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாட்டின் முதல் பிரதமான நேரு அவர்கள் அமெரிக்கா மற்றும் சோவியத் யூ ரஷ்யா ஆகிய வல்லரசு நாடுகள் ஆப்பிரிக்கா ஆசியாவில் புதிதாக தோன்றிய நாடுகளில் தங்களது செல்வாக்கை செலுத்துவதை எதிர்த்தார் இப்போ ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளோட சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மற்ற நாடுகள் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாடுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துவது வந்து அவர் எதிர்த்தார் அப்போ தான் யோசிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிப்போர் நிலவக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை இந்த ரெண்டு நாட்டோட நம்ம சேர்ந்தோம்னா ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம பகைமையாகி போயிடுவோம் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடுவில் நான் போயிட்டு ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணேன் இல்லை ஒருத்தர் சேர்றேன் அப்படின்னா அந்த எதிரி நாடு நண்பனுக்கு நண்பன் நண்பன் ஆனால் எதிரியோட நண்பன் நமக்கு எதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல் வந்து வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக மூன்றாவது ஒரு இயக்கத்தை ஒன்று உருவாக்குறாங்க அதான் அணிசேரா இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு வழிகாட்டுதலை அவர் ஆரம்பிக்கிறார் இது நல்லது ஒரு சப்போர்ட் வந்துச்சு மூன்றாவது அணியை உருவாக்க அவர் முயன்றார் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஸோ அவரோட கூற்றின் அடிப்படையில் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரந்த அளவில் பரந்த அளவில் அணிசேராமை என்பது இராணுவ கூட்டணியை இணைத்து கொள்ளாதது அல்ல சாரி கொல்லு ஐ மீன் அதான் கொள்ளாதது அல்ல அதாவது இராணுவ கூட்டணியை இணைத்து கொள்ளாதது அல்ல ஸோ அதாவது பிரச்சனைகளை முடிந்தவரை இராணுவ கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அது இராணுவ கண்ணோட்டத்தை இராணுவம்னா கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்ல வராங்க சண்டை போடாமல் அதுதான் இதோட அர்த்தம் ஸோ இராணுவ கண்ண கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல் சில நேரங்களில் மட்டும் ஏற்பட்டாலும் அது சில நேரங்களில் மட்டும் ஏற்பட்டாலும் சுதந்திரமாக மற்றும் அனைத்து நாடுகளும் நட்பு ரீதியான உறவை பராமரித்தது அதோட சாராம்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகாக அவன் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாரு ஸோ யாரே ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் சரி இந்த அணிசார இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று பலதரவு இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரிப்பீட்டேஷன் கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் தி நான் அலைன்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அணிசேரா இயக்கம் இந்த அணிசேரா இயக்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து முதல் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல அது ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்னது உருவாக்கப்பட்டது யார் அப்படின்னா ஐநா சபையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் சபையில் உரையா உரையாற்றிய வி கிருஷ்ணமேனன் அவர்கள் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது நாடுகளையும் பதினேழு நாடுகளை பார்வையாளராகவும் பத்து சர்வதேச நிறுவனங்களையும் கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிட்டு தந்தது இதோட நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அதே தான் அதே சாராம்சம் தான் சரிங்களா ஸோ அணிசர இயக்கத்தின் நிறுவனத்தின் தலைவராக அப்போது இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அதில் வந்து டிட்டோ அப்படின்றத இருக்காரு அவர் வந்து யுகோஸ்லா யுகோஸ்லாவியாவின் டிட்டோ அவர்கள் எகிப்தியின் நாசர் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்து வந்து இந்தோனேஷியாவின் சுகர்னோ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து நிக்ரூமா 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 அவர் வந்து காணோவி நிக்ரூமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாளால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்கன்னா வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளுக்கிடையே பொருளாதார ஒத்துழைப்பிற்கான அடித்தளத்தை நிறுவதில் அணிசர நாடுகள் வெற்றி எடுத்தது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப மிகப்பெரிய நாடுகள்லாம் இல்லாமல் அப்படியே அப்போதான் கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளுடைய பொருளாதார நிலைமையில் வந்து இது கொஞ்சம் வலுக்க ஒன்றும் அதாவது இப்படி புரியுற
அது மிகப்பெரிய நாடு கண்டிப்பாக அந்த நாட்டுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூ வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இருபது ஆண்டு காலம் இருபது ஆண்டுகள்னா அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் அதுக்கப்புறம் நான் பல ஒப்பந்தங்கள் போட்டேன் அப்போதைக்கு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இருபது ஆண்டு கால ஒப்பந்தம் காரணம் அமைதி நல்லுறவு ஒத்துழைப்பு அமைதி நல்லுறவு ஒத்து ஒத்துழைப்பு அமைதி ஒப்பந்தம் போட்டாலே அந்த நாடும் இன்னொரு நாடும் பகமையாக பார்த்து கொள்ளா கொள்ளாது என்பது மிக குறிப்பிட்ட தகுந்த விஷயம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒத்துழைப்பு போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பகமை கிடையாது அப்படி தானே இருந்தோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம இராணுவத்தை வந்து நவீனமயமாக்குதல் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் சீனா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாப் நார் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அணு சோதனையை சொல் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் அப்படி பத்து வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நம்ம நிலத்துக்கடையில் ஒரு அணு வெடிப்பு திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறோம் எங்கே அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பொக்ரான் அப்படிங்கிற இடத்துல இதே இடத்துல தான் நம்ம ரெண்டாவது அணு சோதனையும் நடத்தணும் என்பது குறிப்பிட்ட தந்தது நம்ம மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேரிழிவை ஏற்படுத்திய இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் இரண்டாம் உலக போர் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அப்போதைக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனை என்னஞ்சுன்னா நம்ம இந்த பொருளாதார நிலையிலிருந்து இந்த இந்தியா மீண்டுறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அப்போ தான் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் மிகப்பெரிய விஷயத்தை யோசிச்சு ஒன் பை ஒன்னாக ஃபாலோ பண்ணுறாரு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்பொழுது வந்து நம்ம அந்த நாடு இராணுவ கூட்டு மற்றும் ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட இயலவில்லை கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியலை அப்போதைக்கு நம்மளுக்கு சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டம் வேற நீங்கள் ஃப்ளைட்டெல்லாம் எங்கே வாங்குறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து பொருளாதார நிலையிலேருந்து மீட்டு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்திய நாடு இந்திய நாடு இராணுவ கூட்டு மற்றும் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட இயலவில்லை சுதந்திர இந்தியா தனது மக்களாட்சி முறையை பாதுகாக்க வேண்டிய அதே நேரத்தில் பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து தேசத்தை காப்பாற்றும் வழிகளை உருவாக்க வேண்டியிருந்தது அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இராணுவ கூட்டினை தவிர்ப்பது என்பது அப்போது ஒரு விருப்பமாக மட்டுமின்றி ஒரு தேவையாகவும் இருந்தது கண்டிப்பாக உமி பண்ணி தான் ஆகணும் அது விருப்பம்ங்கிறத விட தேவையாக மாறிடுச்சு சரி அடுத்து ஸோ அடுத்து வந்து அணிசரமை தற்போது அணிசரமை இப்போது அணிசரமை என்பது நடுநிலைமையாக இருப்பது என்பது ஒரு அல்ல எந்த பிரச்சனையும் வந்தாலும் நான் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே நிலைமையில் இருக்கப்பா அந்த சைடு வரல இந்த சைடு அது அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்னு அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ நடுநிலைமையாக இருப்பது என்பது அல்ல பிரச்சனைகள் முடிவுகளை நாடுகள் சுதந்திரமாக தீர்மானிப்பதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அணிசரமை என்பது இராணுவ வலிமை இல்லாத இருத்தல் என்பது பொருள்ல இராணுவமே வேண்டாம்னு நாங்கள் சொல்ல வரல ஆனால் மிக குறை மிக குறைந்த அளவில் அதாவது குறைப்பதை மோதல்கள் மற்றும் பதட்டங்களை குறைப்பதை உறுதி செய்வது என்பது பொருள்படுவதாகும் அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நம்ம பாத்தியில் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானாக சண்டைக்கு போக மாட்டேன் சண்டைக்கு வந்தால் நான் விட மாட்டேன் ஸோ மேக்ஸிமம் நாங்கள் அமைதியை தான் நாங்கள் வலுப்படுத்துகிறோம் அதே நேரத்தில் எங்கள் அமைதி அப்படிங்கிறது நம்மளை சீண்டாத வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வாராங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அடுத்து இக்காலகட்டத்தில் இந்தியா இரண்டு போர்களை பாகிஸ்தானோடு மேற்கொண்டது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்புக்கும் புதிய மாற்றங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருபதாம் நூற்றாண்டு ரொம்ப 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 முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு காலத்தில் முன்னாள் சோவியத் யூனியன் இருக்கக்கூடிய சோவியத் யூனியன்லேருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்ல முன்னாள் முன்னாள் சோவியத் அதாவது முன்னாள் ரஷ்யா சரிங்களா ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பனிப்போர் அப்படிங்கிறது கேபிட்டலிசமா சோசியலிசமா அப்படின்னு கடைசியில் அமெரிக்கா வின்னாகுது அது மிகப்பெரிய விஷயங்க அதை நம்ம பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் உங்கள் சப்ஜெக்ட் வேறு கிடையாது அது அது வந்து சிலபஸில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் அதை பற்றி பேசுனா நீங்கள் வேணான்னு சொல்லுவீங்க சார் சிலபஸில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் கொடுப்பீங்க அதான் நான் அதை பற்றி வீடியோவே போடலை ஸோ அதில் வந்து யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதான் சொல்கிறேன் ஸோ முன்னாள் சோவியத் யூனியன் அப்படிங்கிறது வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்குன்ன எல்லா நாடுகளுடைய பார்வைக்கு அமெரிக்கா வருது ஸோ அமெரிக்கா பார்வைக்கு வரும்பொழுது நம்மளும் உட்காந்துட்டு அப்போதைக்கு பொருளாதாரத்தில் ஒரு பொருளாதாரத்தில் மேற்கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ அப்போதைக்கு வந்து நம்மள்கிட்ட இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா எல்லாமே கவர்மெண்ட் செக்டர் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு அப்போ தான் அடியெடுத்து வைக்கிது தனியார் மயமாதல் ஸோ குளோபலைசேஷன் அதாவது உலக மயமாதல் ஸோ எல்லா ஸ்டேஷனும் வந்துருச்சு ஸோ தாரள மயமாதல் ஸோ தனியார் மயமாதல் உலக மயமாதல் எல்லாமே வந்துச்சு சரிங்களா ஸோ ப்
இதுக்கு மேல இதுக்குள்ள நம்ம பேச வேண்டாம் சோ தாராளமய மதல் தனியார் மய மதல் உலகமய மதல் உலகமய குளோபலைசேஷன் நல்லதா கெட்டதா அப்படினா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கு சோஷியல் விஷயத்துலயே நல்லது இருக்கு கெட்டது இருக்கு சோ அதனால அத நம்ம பத்தி இப்ப பேசாம இத மட்டும் ஓரளவு அத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு அடுத்த ஸ்டான்ஸ்க்கு போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்தியா உலக பொருளாதார மன்றத்துடன் ஜிஏடிடி ஓர் இந்தியாவுடன் செயற்பதோடு இருதரப்பு மற்றும் முத்தரப்பு பலதரப்பு ஒப்பந்தங்களில் இணைந்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய வெளியுறவு கொள்கையில் பின்வரும் பல்வேறு வகைகள் மாற்றம் கொண்டுள்ளது எந்த மாற்றம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் சீனாவுடன் நட்புறவு மேற்கொண்டிருக்கோம் நம்ம அதுக்கு பேர் கிழப்பு ஐ மீன் கிழக்கு நோக்கு கொள்கை அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோக்ரான்ல நம்ம இரண்டாவது சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆயிரம் ரெண்டாவது அதே இடத்துல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இஸ்ரேலிடமிருந்து பாதுகாப்பு தளவாடங்களை கொள்முதல் செய்தலுக்கான உறவுகள் அரபு நாடுகள் மற்றும் ஈரானுடன் எரிசக்தி ஆற்றல் வள தூதரங்களை உறவுகள் இது வந்து உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி சொன்னால் பெரிய ஹிஸ்டிங்க ஒன்றை ஒன்றா ஃபாலோ ஆகிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து லாஸ்டில் வந்து சர்வதேச அணுசக்தி நிறுவனங்களுடன் ஈரானுக்கு எதிராக இந்தியாவின் வாக்களிப்பு ஸோ கிட்டத்தட்ட இதுதான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னும் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் மீண்டும் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சர்வதேச அமைப்பின் அமைப்பு முறை மாறி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தந்தது இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கையில் முதன்மையான பணி இந்தியாவில் உள்நாட்டின் உள்நாட்டு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துதல் இதன் மூலம் இந்தியாவின் பன்முக மதிப்பீடுகளை ஊக்குவிப்பதன் ஊக்குவிப்பதுடன் இந்திய பொருளாதார மற்றும் சமூக மாற்றங்களை மேம்படுத்த இயலும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம்தான் முதலீடை அதிகரிக்கிறது தொழில்நுட்ப யோசனைகள் இதெல்லாம் இந்த உலகின் வந்து நவீன தீவிரமாக பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கான இந்தியா தனது கொள்கையை சரி செய்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது கரெக்டு ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா தற்போது உலகளாவிய விவகாரங்களில் ஈடுபட்டு தனது சர்வதேச கொள்கையை முக்கிய இடத்தை பெற முனைவதுடன் உலகளவில் தனது இருப்பை உணர செய்கிறது இந்தியா ஜி டுவெண்ட்டி இருக்குது ஐபிஎஸ்சியே இருக்குது பிரிக்ஸ் மாநாடு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய நாடு எந்தெந்த அமைப்புகளும் இருக்குது அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது இதில் எல்லாமே வந்துடும் முக்கியமாக வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்க் ஸோ சார்க் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னது தெற்காசியா பிராந்திய கூட்டமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கார்பரேஷன் சரிங்களா ஸோ சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கார்பரேஷன் சார்க் தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்பு எந்தெந்த நாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா நேபாள் பூட்டான் வங்காள தேசம் இலங்கை மாலத்தீவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் இது அனைத்தும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாடுகளோட இது பயன்படுத்திங்க நான் ஏற்கனவே சொல்ல பார்த்தீங்களா அணு கொள்கையின் இரண்டு முக்கிய கருத்து என்ன தெரியுங்களா முதலில் பயன்படுத்துவதில்லை நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பிக்க மாட்டோம் சரிங்களா அதே நேரத்தில் குறைந்தபட்ச நம்பகமான தற்காப்பு திறனை நம்ம நாங்கள் வச்சுருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் அணு ஆயுதத்தை போர் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்துவதில்லை அப்படின்னு அழகாக சொல்லிட்டாங்க எங்களோட வலிமை காட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அணு ஆயுதத்தை நாங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து எந்த ஒரு நாட்டில் அதாவது அணு ஆயுதமற்ற எந்த ஒரு நாட்டிற்கு எதிராகவும் நாங்கள் பயன்படுத்துவதில்லை அப்படின்னு இந்தியா தீர்மானித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தந்தது இதெல்லாம் ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயம் சரிங்களா எல்லா நாடுகளும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அவங்க மேலே குண்டை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஸோ இது வந்து எந்த நாட்டில் அணு ஆயுதம் இல்லையோ நாங்கள் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இதில் நம்ம இந்தியாவை பாராட்டியே ஆக வேண்டும் அடுத்து வந்து வெளியுறவு கொள்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற நாடுகளுடன் உறவை பேணுவதற்காக ஒரு நாட்டின் கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட உத்திகளின் கலவையாகும் வெளியுறவு கொள்கை ராஜதந்திரம் அப்படின்னா அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப மாறுறது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஸோ அவ்வளோதாங்க இதை தாங்க சொல்லிட்டே இருக்காங்க வேறு நீங்கள் வேறு ஒன்று இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ படித்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரியும் ஜி டுவெண்ட்டியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பிரிக்ஸ் மாநாடை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாடுகளோட அம்சம் என்ன ஸோ நமது நாடு மற்ற நாடுகளுடன் என்னென்ன வழிமுறைகள் எந்தெந்த அமைப்புகள் ஈடுபட்டு உள்ளது அதோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது முக்கியமாக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்நாட்டு கொள்கைகளுக்கும் வெளிநாட்டு கொள்கைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி உள்நாட்டு கொள்கை என்றால் என்ன அப்படின்னா உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விவகாரங்களை தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய கொள்கை வெளிநாட்டு கொள்கைனா ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய விவகாரங்களில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பாடம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அடுத்து தான் நாங்கள் போகக்கூடிய செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் செக்ஷன் அதாவது மதிப்பீடு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் மதிப்பீடு சொல்யூஷன் பயிற்சி ஸோ இதில் சரியான வெளியே தேர்வு செய்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் அயிலுறவு கொள்கையை வடிவமைப்பதில் எந்த அமைச்சர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் அயிலுறவு கொள்கைனா அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு சரிங்களா அது அயல் உறவு அயல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உறவு ஸோ யாராக இருப்பார்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கரெக்ட் வெளி விவகார அமைச்சர் தான் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா அடுத்து எந்த இரு நாடுகளில் பஞ்சசீல ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இப்போ தாங்க பார்த்தோம் சீனா மற்றும் இந்தியா சரிங்களா அடுத்து இந்திய வெளியுறவு கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வழிநடத்தும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு எது ஐம்பத்தி ஒன்று இப்போ தான் பார்த்தோம் ஐம்பத்தி ஒன்று மாற்றுக்கிறது கிடையாது இன ஒதுக்கல் கொள்கை என்பது ஒரு சர்வதேச சங்கம் ராஜதந்திரம் ஒரு இனப்பாகுபாடு கொள்கை மே கூறியவற்றில் எதுவும் இல்லை பார்த்தோடனே தெரியுது இன ஒதுக்கல் கொள்கை அப்படிங்கிறது ஒரு இனப்பாகுபாட்டு கொள்கை என்பது குறிப்பிட்ட அந்த விஷயம் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா சில இதனா நம்ம தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுங்களா அதுலேயே ஆன்சர் இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுருந்தோம்னா ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சரிங்களா கரெக்டு தானே சரி அடுத்து அடுத்து போயிடலாமா சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இந்தியா மற்றும் சீனாவால் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தம் இது தொடர்பானவை ஐந்து கொள்கைகளுடன் இணைந்திருத்தல் இது தானே பார்த்தோம் அதுதான் பஞ்சசீலம் சரிங்களா அஞ்சு ஐந்து கொள்கைகளுடன் இணைந்திருத்தல் இதாங்க கரெக்டுங்க அடுத்து நமது வெளியுறவு கொள்கையுடன் தொடர்பு உடைய இல்லாதது தொடர்பு இல்லாதது உலக ஒத்துழைப்பு உலக அமைதி இன சமத்துவம் காலானித்துவம் இது என்ன வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் இ காலானித்துவம் காலானித்துவம் நம்ம நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதே கிடையாதுங்க ஸோ அது கிடையாது ஸோ கீழ்கண்டவற்றுள் அணிசேர இயக்கத்தில் நிறுவன உறுப்பினர் அல்லாத நாடு எது ஸோ பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா யூகோஸ்லாவியா சரிங்களா இதில் நீங்கள் பார்க்காத நாடு எது நினைக்கிறீங்க பாகிஸ்தான் நம்ம வாசிக்கவே கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் ஏழு பாகிஸ்தான் ஏழுக்கு ஐ மீன் ஏழுக்கு ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி பாகிஸ்தான் அடுத்து பொருந்தாத ஒன்றை கண்டுபிடி சமூக நலம் சுகாதாரம் ராஜதந்திரம் உள்நாட்டு விவகாரங்கள் இது எது வரும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதில் எது பொருந்தலை கண்டிப்பாக ராஜதந்திரம் அப்படின்னு பொருந்தலை ராஜதந்திர சூழ்நிலைக்கேற்ப நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது அது கிடையாது அணி சேராமை என்பதும் பொருள் என்ன நடுநிலைமை வகிப்பது கிடையாது ஸோ தன்னிச்சையாக பிரச்சனைகளை முடிவெடுக்கும் சுதந்திரம் இராணுவ மயமின்மை இதில் ஆக்சுவலாக கரெக்டு அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கூண்டி மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அணிசரமை என்பது ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி எனக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ஷன் பி தாங்க வரும் சரிங்களா தன்னிச்சையாக இருக்குது நடுநிலைமை வகிப்பது அல்ல அப்படி தானே போட்டிருப்பாங்க நான் வார் வர் லைனாக அந்த வார்த்தை மட்டும் கரெக்டாக வாசித்தேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கு நான் வேற அண்டர்லைன் வேற பண்ணியிருந்தேனே எஸ் தற்போது அணி சேராமை என்பது நடுநிலைமையாக இருப்பது என்பது பொருள் அல்ல நடுநிலையாக இருக்கிறது அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து பாருங்க அணி சேராமை என்பது இராணுவ வலிமை இல்லாமல் இருத்தல் என்பது பொருள் அல்ல அதாவது இராணுவ வலிமை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு பொருள் அல்ல இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இராணுவ கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது கண்டிப்பாக இராணுவ வலிமை இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா பதட்டங்கள் மோதல்கள் குறைப்பதை உறுதி செய்வது அதோட பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டு தானே அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷனில் நடுநிலை என்பதும் பொருள் அல்ல அப்படின்னு அவங்க கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒன்று தப்பு கன்ஃபார்ம் தப்பு அடுத்து ரெண்டாவது மூணாவது என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ மய மின்மைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தப்பு மூ ரெண்டு தான் கரெக்டு தன்னிச்சையாக பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு எடுக்கும் சுதந்திரம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்து இராணுவம் சாராத பிரச்சனைகள் என்பது எது இராணுவம் சாராத பிரச்சனைகள் ஆற்றல் பாதுகாப்பு நீர் பாதுகாப்பு தொற்று நோய்கள் கண்டிப்பாக இதில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லாமே எல்லாமே இவை அனைத்தும் இதெல்லாமே இராணுவம் சாராத பிரச்சனைகள் தான் சரிங்களா சரி அடுத்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக ஸோ இந்தியா தனது முதல் அணு சோதனையை நடத்தியிடும் 
பொக்ரான் ராஜஸ்தான் சரிதானே ரெண்டாவது வைக்க தானே தற்போது நமது வெளியுறவு கொள்கையானது உள்நாட்டு வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான டேஸ் உருவாக்குவதற்கான வழிமுறையை செயல்படுத்துகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஸோ நமது நாட்டின் அதாவது தற்போது நமது வெளியுறவு கொள்கையானது சரி உள்நாட்டு வளர்ச்சி மற்றும் மேம்படுத்துவதற்கான டேஸ் வழிமுறையை சொல்கிறது வணிகம்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா மேம்படுக்க வணிகம் பாதுகாப்பு முதலீடு இது தொழில்நுட்பம் இது எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா வணிகம் வணிகம் கூட மிகச்சிறந்த ஆன்சர் மேம்படுத்துறதுக்காக வணிகம் உருவாக்குவதற்காக வழிமுறை செய்கிறது இதுதான் மிகச்சிறந்தது சரிங்களா அடுத்து மூணாவது பார்க்க போகிறோம் மூணாவது என்ன டேஸ் என்பது ஒரு அரசின் வெளியுறவு கொள்கையை செயல்படுத்துவதற்கான இப்போ தானே பார்த்தோம் ராஜதந்திரம் சரிங்களா அடுத்து ராஜதந்திரம் என்பது ஒரு அரசின் வெளியுறவு கொள்கையை செயல்படுத்துவதற்கான கருவி சரி அடுத்து இரு வல்லரசுகளின் பனிப்போரினை எதிர்கொள்ள இந்தியா பின்பற்றிய கொள்கை என்ன கொள்கை அணிசேரா கொள்கை சரிங்களா அடுத்து அது சரியான கான்செப்டுங்க அது சரிங்களா சரி அடுத்து அஞ்சு நமது மரபு மற்றும் தேசிய நெறிமுறைகளை டேஸ் நடைமுறைப்படுத்துவதாகும் டேஸ் நடைமுறைப்படுத்துவதாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நமது மரபு மற்றும் தேசிய நெறிமுறைகளை டேஸ் நடைமுறைப்படுத்துவதாகும் இது ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி வேணாலும் ஆன்சர் எப்படி எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம் நமது மரபு மற்றும் தேசிய நெறிமுறைகளை வெளியுறவு கொள்கை நடைமுறைப்படுத்துவதாகும் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இது நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோமா தாங்க சரிங்களா இந்த இடம் ஏன்னா ஆப்ஷன் கொடுத்தா நம்ம ஏதாவது டிக் பண்ணிடலாம் சரி அடுத்து பாருங்கள் பின் வருவனவற்ற கூற்றில் படித்து பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ சரிங்க பின் வருவனவற்றை கால வரிசைப்படுத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டுகளிலிருந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் பஞ்சசீலம் பொக்ரானில் அணு வெடிப்பு சோதனை இருபது ஆண்டு கால ஒப்பந்தம் முதல் அணு வெடிப்பு சோதனை சூப்பர் சூப்பரோ சூப்பர் கொஸ்டின் அருமையோ அருமை ஸோ இதுக்கு வந்து பஞ்சசீலம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா பஞ்சசீலம் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஆண்டு கால ஒப்பந்தம் வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முதல் அணு வெடிப்பு சோதனை வரும் அதுக்கப்புறம் தான் புரொக்ரானின் அணு வெடிப்பு சோதனை வரும் அதாவது முதல் அணுவெடிப்பு சோதனை அது இரண்டாவது அணுவெடிப்பு சோதனைன்னு வரணும் சரிங்களா சரி ஏன்னா பஞ்சசீலம் ஏன் ஃபஸ்ட்டு வருதுன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணது சீனாவுக்கு நமக்கு ஃபாலோ பண்ணது அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் தான் அதாவது அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் தானே ஆசியா மாநாட்டில் வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணதாக தகவல்கள் சொல்லியிருந்தோம் பாண்டுங் பாண்டுங் பிரகடனத்தில் கரெக்ட் தானே ஸோ அதனால் பஞ்சசீலம் தான் ஃபஸ்ட்டு இருபது ஆண்டு கால ஒப்பந்தம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அனிசரா இயக்கத்துக்கு அப்புறம் வந்து ரஷ்யாவோட நம்ம ஜாயின் பண்ணது இருபது ஆண்டு காலம் அது ஃபாலோ பண்ணது அதுக்கப்புறம் தான் முதல் வெடிப்பு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வெடிப்பு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுங்க ஸோ கரெக்டாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதாங்க ஆர்டர் இதுதான் ஆர்டர் இதுதான் ஆர்டர் சரிங்களா அடுத்து அடுத்து பின் வருவனவற்றில் அனிசரை இயக்கத்துடன் தொடர்பு இல்லாதது இது சரி பார்ப்போமா அனிசரை இயக்கம் என்ற சொல் வி கிருஷ்ணமா மேனன் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது கரெக்டுங்க அடுத்து இதன் நோக்கம் இராணுவ கூட்டமைப்பில் சேர்ந்த வெளி விவகாரங்களின் தேசிய சுதந்திரத்தை பராமரித்தல் சரி இதில் நூற்றி இருபது உறுப்பு நாடுகள் கொண்டுள்ளது சரி இது பொருளாதார இயக்கமாக மாற்றம் அடைந்துள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் எது மட்டும் தப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மட்டும் தப்பு ஸோ அதை நோக்கம் இராணுவ கூட்டமைப்பில் இருந்து சேர்ந்து வெளி விவகாரங்கள் தேசிய சுதந்திரத்தை பராமரித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது நூற்றி இருபது உறுப்பது உறுப்பு நாடுகள் இருப்பது கரெக்டு பொருளாதார இயக்கமாக மாற்றம் அடைந்தது என்பது கரெக்டுங்க ஸோ ரெண்டு மட்டும் தவறு அப்படிங்கிறதா எனக்கு இதில் நன்றாக தெரிகிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கீழ்காணும் ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் எதிராக சரியானதா சரியாக தவறாக கேட்குறாங்க ம் சரிங்களா ஸோ பனிப்பொடியின் போது சர்வதேச விவகாரங்கள் இந்தியா மூன்றாவது அணியை உருவாக்க முயற்சித்தது என்பது மிகச்சரி அது அணி சரிய இயக்கம் ஸோ இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கையை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு இந்திய உள்துறை அமைச்சகத்தை சார்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கையை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு இந்தியாவின் உள்துறை அமைச்சகத்தும் உள்ளது தப்புங்க ராங் அடுத்து இந்தியாவின் அணுசக்தி சோதனை பூமிக்கடியில் அணு சோதனை திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டது என்பது மிக சரியால மாற்றுக்கருத்து கிடையாது மாற்றுக்கருத்து கிடையாது அடுத்து நாடு கூற்று காரணம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கூற்று பார்த்தலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் இந்தியா சோ இந்தோ மற்றும் சோவியத் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தோ சோவியத் யூனியனும் இணைந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல இருபது ஆண்டு காலமா சரி அதானே சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் பேரழிவுக்கான சீனா போருக்கு பின் தொடங்
பார்த்தோன்னு தெரியுது இதுக்கு இதுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் ஸோ இதை அதுக்கு ஆன்சர் அடுத்து இந்தியா உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளுடன் தூதரக உறவுகளை கொண்டுள்ளது சரி உலகின் இரண்டாவது அதிக அளவில் மக்கள் தொகை கொண்டுள்ள நாடு இந்தியா சரி இப்ப இது ரெண்டுக்கும் சரியான விளக்கம் சொல்றாங்களா கூற்று சரி காரணமும் சரி ஆனால் சரியான விளக்கம் அல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சரிங்களா எஸ் சரிங்களா ஓகே அடுத்து கூற்று சரி காரணம் சரி ஆனால் சரியான கோ இது அல்ல கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல ம் இப்படி வச்சுக்கலாமே அடுத்து இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் இராணுவ முகாம்களில் இணைவதை தவிர்ப்பது அவசியமாக இருந்தது ஏனெனில் இந்தியா இதனை மீட்க வேண்டி இருந்தது சரி அதான் பார்த்தோமேங்க கடுமையான வறுமை பொருளாதார குழப்பமான சமூகம் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைன்னு சொல்லலாம் எழுத்தறிவின்மை கடுமையான வறுமை எல்லாம் தாங்க மேற்கூறி அனைத்தும் எல்லாத்துலேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கோ அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது எல்லாம் தான் சரிங்களா அடுத்து போலாமா இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ளது பஞ்சசீலம் பஞ்சசீலம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு இப்ப தானே பார்த்தோம் ஆப்பிரிக்கா ஆசிய மாநாடு எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஈசியாக்கு பாருங்களேன் உலக அமைதி உலக அமைதி அப்படிங்கிறது வெளியுறவு கொள்கை சரிதானே உலக அமைதி அப்படிங்கிறது வெளியுறவு கொள்கை அப்புறம் இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ளது மாலத்தீவு தென்கிழக்கு நாடுகளில் கூட்டமைப்பு பாலம் மியான்மர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஃபைன் ஏன்னா அது அடுத்த வருஷம் தானே அது நடந்துச்சு ஆப்பிரிக்கா ஆசிய மாநாடு அதான் நம்ம பார்த்தோம் சரி ஓரளவு உங்களுக்கு இந்த கிளாஸை முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் அருமையான ஒரு விஷயத்தில் அருமையான விஷயத்த சொல்லிட்டேன் மேக்சிமம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திருக்கும் நண்பரேன் மனப்பாடத்தை ஏற்படுத்திருக்காது நம்புறேன் ஸோ அழகான புரிதலை நான் எப்போதும் உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இன்னும் ஒரே ஒரு பாடம் இருக்குது அந்த பாடம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சிட்டோம் ஸோ சர்வதேச உறவுகள் இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் கிளாஸ் அடுத்த சா கிளாஸில் சந்திக்கலாம் ஸோ அதுவரை உங்களுக்கு வந்து விடைபெறுவது உங்கள் அனுப்பு சகோதரன் கார்த்